就以前以前会遇到很多心动的人，就我跟你碰到你之后，我是就是产生第一次产生那么强烈的感觉，真的，对，就多强烈了。就你看那会儿我第一次碰到你，我还会就跟你第一次见面之后，我还会做梦梦到你跟你过了很久啊，梦到跟你余生什么之类，那会想象的。你要做什么梦啊？就是跟我讲过，就是就是我第一次厦门就做梦了。对啊，做做那种。全懵啊也有，然后那种对，然后做那种、嗯、那种跟你过一生的梦也有过，就下了门那一次。对对对，真的假的？你我没跟你讲过这个事，没跟我讲过这个事啊！我在直播我在直播间都讲过这件事，但你没跟我讲过呀、啊？我你没跟你讲过吗？他私下他私下，每次讨论这种话题，他就会很要面子。他没讲过吗？一讲这种话题，他就他没跟我讲过。你当时很喜欢我怎么样？然后当时他很要面子，他都会说。他就会问我当时喜不喜欢他怎么样？如果我我如果我当时说我没那么喜欢他，他就说我也不喜欢你啊，然后怎么怎么样？我也问怎么样？我一直都承认，我我一直说的都是我在没见到你之前，我只是跟你打 PK 的时候确实没有那么喜欢，就是有有点就有点好看。对我是见我对你就是一见钟情的类型，对啊，嗯、然后一见钟情之后那个感觉又特别强烈，然后又又尤其是还没有完全得到手，对啊，所以当时就是主要还是没得到手吧，确实，主要还是没得到吧。那他、个，这这很正常，你知道吧？嗯，这确实很正常啊。啊，在没得到没没没有，就是当时也本来就是第一次见，对吧？当时就是会有那种心理也很正常，谁知道就是会到现就是就到现在这一步？对啊，当时都没有想过，当时我们会有拉扯的阶段，会有那种会有误会，会有会有你也觉得很纠结的时候，都是很正常的。嗯，你不可能一上来我们就天崩海。海誓山盟，天崩海裂吧？那也那你又不是你又不是电视剧，这也很正常。嗯、对啊，承认这一点，我现在没觉得很丢人啊。真的、啊，你以前不就觉得很丢人？啊、我现在觉得不丢人了。我现在我就我跟他私下聊天，因为我,因为我不会承认，因为我现在我也听，因为因为你知道为什么吗？因为我也得到了反馈啊。就你、嗯、你看你刚刚跟我讲的那番话，你说昨天跟朋友喝的上头了，别人问你说你感觉我跟你你跟陈绿不会在一起很久，但是你很笃定的回馈他说。我会打你们的脸的，我现在越来越喜欢他，因为我也我也得到你的反馈了，嗯、我也我也可以直接告诉你，对，一开始可能是我确实我爱的多一些，呃、啊，然、啊、就不啊不是爱的多一些，一开始就是我很上头，啊，对，一开始我很爱，啊，对，啊，啊，对啊，真的，嗯，我会我现在会觉得，你你你在以前都不会承认他以前很爱我的，他以前他觉得。其实很爱我，他很没面子，但我觉得没什么呀。我现在现在我也不直接，我也告诉你，我一开始确实很爱，就很爱。那现在没那么爱了。现在就现在也是一样的。真的。现在因为因为我们现在是已经是互相要融入对方了，嗯、要想要越走越远，就是得为对方你你改变我改变，就是得退掉一层皮。嗯。所以我一开始我现在会觉得我一开始那么爱你，我觉得是幸运的。嗯。因为你人生这么长一段时间。你没有体会过那种就是那么喜欢一个人的时候，我感觉也是有遗憾的，真的。对，就包括我们现在在一起一年多，我觉得有很多很多片段都是我在燃烧我自己的，燃烧你自己了，就燃烧我自己的生命，我获得了这些，获得这些会让我在我记忆中永恒的片段，真，对，真的，嗯，一辈子忘不掉，对，当然会一辈子都忘不掉，就燃烧自己了，就都是燃烧啊，因为生命就是在一刻一刻的流逝嘛，嗯。你就觉得觉得这颗流逝很值得，对我觉得是值得的。就有那些片段，我觉得是值得的，因为人生本来说长不短，说长不长，说短不短。我觉得这些片刻在你的人生当中就是很有很有意义的。嗯，就有一个这么这么喜欢的人，也是很有意义的。嗯嗯，特别有道理。嗯，对啊，今天小陈同学说的特别好。可见，但其实也是因为你刚刚你讲的那番话触动到我了，真的。就你跟你说昨天晚上，我觉得真的是这样说的。你这番这番话有点触动到我。谢谢姑姑，所以我也可以给你讲一下我的心里话。就对有这些燃烧过的片段，我很值得。就哪怕现在回想起来，以前吵架吵那么激烈，我都会觉得，就不管是争吵还是那种爱到要把对方融入到身体的那些夜晚，我都觉得都是很值得的。这样子，当时我两个还没有还没在一起，然后他第一次来成都找我，当时你说你喝多了。你喝多了，然后想让我跟你一起去你去你住的地方，然后想把我拉走跟你一起，然后你就一直抱着我在那哭，你就说我喝多了，就没人管我，我现在只有你了，只有你在管我，就说你很喜欢我怎么样那次，然后后面我说我不想跟你回去，然后你就立马下头，然后你就不哭了，你下一秒就立马变了一个表情，你知道吗？我都不记得你说的这个事情。
们哦，那会儿我也喝多了呀。对啊，我根本就不记得。你不记得？对啊。那那只是说明我的情绪波动比较大，我上也太大了，你上一秒在哭，下一秒就在哎呀下头晕死了，就那种那种感觉。但是我我把他衣服都快要扒光了，他这样子，一是裤子不让扒，这样，我不想这么快，我就我说你认真的吗？我现在都这样了，我认真的，我真的不想这么快。